இருக்கும் லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் ரேண்டம் வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அது ஏன் ரேண்டம் வீடியோ இருக்குன்னா சத்தியமாக அது ரேண்டம் கிளிப்ஸ் தான் மெர்ச் பண்ணி போட்டதுனால அப்படி இருக்கு மேபி எனக்கு குவாலிட்டி கண்டென்ட் கொடுக்கறது எனக்கு தெரியாது நான் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூடியூப் வரல ஜஸ்ட் என்னோட மெமரிஸ்க்காக தான் வந்தேன் அந்த கூகுள் ஃபோட்டோஸ்ல எடுத்து பார்த்தப்ப என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் ஃபோட்டோ ஹையர் செகண்டரியில் படிக்கும்போது இந்த ஃபோட்டோ எல்லாம் பார்க்கும்போது அதுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் நிறையா இருக்கு நம்ம ஃபோட்டோ வைக்கிறது ஏன் நம்ம வீடியோ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் பண்ணது அதை பார்க்கும்போது உள்ளக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் பழைய நினைவுகள் அதாவது வந்து அதுக்காக தான் யூடியூப் வந்து ஆக்சுவலாக நான் அதை கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு குவாலிட்டி கண்டென்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வரல ஆனால் குவாலிட்டி வீடியோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு சும்மா ஏனோ தானோ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆனால் யூக்ரைனில் மெட்டீரியல் கோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபோர்த் இயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்தியாவுக்கும் யூக்ரைனுக்கு ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட் அதை பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அந்த லைஃப்புக்கும் இந்த லைஃபுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கனால இந்த லைஃப்லையும் கொஞ்சம் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணலாம் பின்னாடி பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாம் நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன் யூக்ரைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கண்ட்ரி எனக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இங்கே இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் யூக்ரைனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஒன்று இருக்கும் என்னன்னு சொல்கிறேன் அந்த பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா ஜஸ்ட் குப்பை போடுறதா இப்போ இங்கே போட்ட குப்பை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா குப்பையும் தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து வச்சுருப்பாங்க பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக வச்சுருப்பாங்க அது ஒரு டூ டேஸில் எல்லா பேரும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க இங்கே மேக்ஸிமம் இங்கே குப்பையே பார்க்க முடியாது அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும் நாங்கள் கீழே ஏதாச்சும் குப்பை போட்டாலே எடுத்து உள்ளே போட சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு நீட்டாக இருப்பாங்க இங்கே அடுத்து இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா வீட்டில் ஒரு இண்டக்ஷன் பார்த்தல ஸோ அதை வாங்க போயிட்டுருக்கோம் செகண்ட் விஷயம் சொல்கிறேன் குக்கரையை பற்றி பிடிச்சது என்னென்னா இங்கே ஆக்சுவலாக பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் போயிட்டுருக்கோம் இங்கே என்னென்னா அந்த பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் எப்போவுமே கண்டக்டர்லாம் இருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட்டு ட்ரைவர் மட்டும் தான் இருப்பார் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போய் மணியெல்லாம் யாரும் வந்து கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ட்ரைவர்கிட்ட போய் வச்சுட்டு வருவாங்க அந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் இந்த ஃபெப்ரவரி ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு க்ளவுடியாக தான் இருக்குது யூஸ்வலாக என்ன பண்ணோம்னா நவம்பர்லேயே ஸ்னோ விழுக ஆரம்பிச்சிடும் பட் இந்த வருஷம் என்னான்னு தெரில ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் இன்னும் ஸ்னோ விழுதலை இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது ஸ்னோ விழுந்தால் ரொம்ப வெளியே வர முடியாது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஹலோ அங்கதான் அங்கதான் இண்டக்ஷன் வாங்க போறோம் ஓ புக்ஸ் அங்கதான் பல் பொருள் அங்காடிங்கிற மாதிரி எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும் செங்கல்ல இருந்து சாக்லேட் வரைக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் இங்கே இந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் என்ன கடை தெரில மேபி ரிலையன்ஸ் மார்க்கெட் அந்த மாதிரி சம்திங் அந்த மாதிரி தான் அது இருக்குது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தேடி வந்த இண்டக்ஷன் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் கடை போயிட்டுருக்கோம் இப்போ இங்கேருந்து வெளியே வந்து இங்கே போயிட்டுருக்கோம் இது எப்பி சென்டர் அது மெட்ரோ யூஸ்வலாக யுக்ரைனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பி சென்டர் எங்கே இருக்கோ அது ஆப்போசிட்டில் மெட்ரோ இருக்கும் எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்துருக்கேன் நான் முன்னாடி தினப்பிரோவில் இருந்த போதும் அதே தான் இப்போ இங்கே கீவலும் இதே தான் எங்கே மெட்ரோ இருக்கு எங்கே எப்பி சென்டர் இருக்கோ அங்கே மெட்ரோ இருக்கும் எப்போவும் இது ஒரு ஹோல்சேல் கடை மெட்ரோ இங்கே இதுவும் ஒரு பல் பொருள் அங்கே அடி தான் எப்போ இண்டக்ஷன் வாங்க போய் கடைசியில் இண்டக்ஷன் கிடைக்கல சும்மா ஜஸ்ட்டு ஷாப்பிங் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு வந்தான் ஷாப்பிங்னா ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஜஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்க ஜஸ்ட்டு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மட்டும் தான் வாங்கிட்டு வந்தோம் 
அதான் சமைச்சு சாப்பிடணும் 